Hai guys, welcome back. Terima kasih ya karena kalian sudah mau nonton video ini dan jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, hari ini kita akan kembali menjelajahi kota Madinah dimulai dari Hotel Ots Al Madinah ini ya. Hotel yang terletak di pusat kota Madinah, yakni di Northern Central 6th Street, Central Area Madinah, Saudi Arabia. Sambil lihat layout dari hotelnya juga, ini nama hotelnya Oats Al Madinah. Selain letaknya yang strategis, hotel ini juga memberikan fasilitas lengkap untuk para tamu, termasuk coffee shop. Dan kalau dari review tamu di media sosial, hotel ini memiliki kelebihan yakni staf hotel yang ramah serta letaknya yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Dan kali ini saya mau coba untuk mengelilingi kota Madinah dengan berjalan kaki. Kota Suci Madinah terpilih menjadi kota teraman di dunia untuk pengunjung wanita. Dalam penelitian terbaru, Madinah mendapatilah sempurna dalam hal keamanan bagi wanita saat melancong sendirian. Bahkan Madinah mendapat nilai tertinggi untuk wanita saat bepergian di malam hari. Pelancong wanita tak perlu khawatir diserang di jalanan saat bepergian sendirian. Hal ini dikutip dari Islamic Channel ya guys. Madinah memang memiliki tempat khusus di hati umat Islam karena inilah rumah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo guys. Sekarang saya lagi di kota Madinah. Di sini saya lagi lihat-lihat suasana di pagi harinya. Kebetulan nih suaranya udah mulai udah mulai serak gitu ya, udah beberapa hari melakukan kegiatan ibadah. Jadi kondisinya agak drop dan sekarang saya mau lihat kota Madinah seperti apa. Let's go. Nah ini nih guys nih, ini adalah bis tour 
yang bisa kamu sewa untuk bisa melihat kota Madinah secara keseluruhan nih jadi okay, guys Bus bernama Al Madinah Hop on Hop Bus Tour ini bisa disewa dengan cara booking online atau telepon dan biayanya sekitar 22 dolar guys. Kalau dari yang saya lihat ya, Kota Madinah ini lebih tertata rapi bangunannya juga. Lebih banyak yang terkesan mewah gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Mekah, ini jauh berbeda sih suasananya guys. Terus apa lebih bersih, lebih tertata, lalu lintasnya juga nggak terlalu rame, lebih nyaman aja gitu kalau kita jalan-jalan di Kota Madinah, guys. Oke, okay. terus di sekitar hotel-hotel yang mewah ini di bawahnya terdapat banyak sekali toko-toko, toko-toko aksesori souvenir kain-kain gitu ya nah sekarang kita bicarain tentang souvenir yang bisa kamu beli ya di kota Madinah Banyaknya toko yang berjualan berbagai macam hal memudahkan para jemaah untuk memilih. Ada tasbih, gelang, pajangan, sajadah, parfum, perhiasan, dan masih banyak lagi. Kemasan yang menarik mata serta jumlahnya yang tak sedikit membuat saya sedikit bingung harus membeli apa. Tapi guys, lokasi yang strategis kadang membuat harga jual souvenir juga semakin tinggi guys. Jadi kamu harus pintar-pintar menawar ya. Tapi kamu tahu nggak sih guys, dikutip dari jawapos.com nih, ternyata beberapa barang yang dijual di Arab ini justru diproduksi di negara kita sendiri, Indonesia. Seperti tasbih yang identik sebagai oleh-oleh dari Arab. Rupanya, beberapa di antaranya diproduksi di Desa Plumbon, Jombang, Jawa Timur. Dan para perajin sudah membuat tasbih sejak puluhan tahun silam, guys. Mereka mengembangkan beragam souvenir manik-manik berbahan kaca. Dan saat musim haji, biasanya produksi mereka naik hingga 30 persen. Omset yang diraih pun bisa mencapai 70 juta per bulan. Wah, asik juga ya.
Masyarakat Indonesia banyak yang nggak tahu nih kalau tasbih yang dibeli di Arab rupanya merupakan produksi asli dalam negeri. Hanya dikasih label Arab Saudi aja guys. Tapi ini hanya sebagian tasbih ya guys, gak semuanya. Oh ya, jika jemaah ingin belanja oleh-oleh, jangan terlalu berlebihan ya. Nanti ribet sendiri pas mau dibawa pulang. Oke, okay, next. Ternyata seru juga menjelajahi kota Madinah sekaligus bisa melihat keindahan Masjid Nabawi. Meski begitu, kamu juga harus mewaspadai cuaca panas yang bisa aja membuat kondisi tubuh kamu semakin drop. Tetap harus rajin minum vitamin ya guys, selama kamu beribadah di kota Madinah. Oke, okay, kalau kemarin kita sudah mencoba berbelanja di toko yang berada di pinggir jalan, sekarang kita coba lihat barang-barang yang dijual di dalam mallnya ya. Mallnya lengkap juga ya dalamnya. Pusat perbelanjaan atau mall memang selalu ada di mana aja. Di kota Madinah, bermunculan juga beberapa mall mulai yang menjual barang mewah hingga barang murah. Letaknya juga nggak jauh dari hotel kami guys. Iya. Jalan kaki beberapa meter saja sudah sampai. Yang mana yang gede? Yang kecil? Yang kecil kan? Di mall ini kebanyakan yang dijual adalah perabot rumah tangga. Mulai dari teko, handuk, koper, sepatu, sendal, mainan anak, dan masih banyak lagi. Untuk perabot rumah tangga biasanya banyak didominasi warna-warna emas atau perak yang bikin mata jadi melek. Orang Saudi ternyata memang menyukai warna-warna mencolok seperti ini. Ini ada yang 89 ibu. Pendataan barang di lokasi ini juga lebih modern dan lebih banyak produk-produk branded yang cukup mahal. Tapi bermerek ya? 
apanya barangnya bagus-bagus sih ya iya mana yang mama bilang bagus nyaman ya Harga memang akan diikuti dengan kualitas barang. Jadi kamu pasti nggak akan kecewa meski harus berbelanja dengan harga sedikit lebih mahal. Bagus banget Dari jauh tuh udah kelihatan gitu loh Selain itu, di sini puluhan tenan menawarkan berbagai macam produk pilihan untuk pengunjung. Seperti mainan anak-anak yang populer ini. Harga yang ditawarkan minimal 100 rial guys. Kamu tinggal kalikan kurs saat ini sekitar Rp4.000 ya. Jadi gimana guys, video kali ini bisa jadi gambaran untuk kamu kan? Mau pilih belanja di pinggir jalan atau di mall ini? Semua tergantung budget sama selera kamu ya. Puas mencuci mata di dalam mall, sekarang saya dan tante saya mau ngemil dulu ya sambil menunggu waktu sholat. Makan kebab sambil melihat suasana sekitar Masjid Nabawi dan mengobrol santai, bikin memori tersendiri guys. Kita makan kebab tadi, sore ini udah hilang guys, maaf banget ben. Udah kayak bukan aku gitu, ngomong ke suaranya. Ini namanya adalah shawarma. Juarma Iya Shawarma Ini yang chicken ya guys Bentuknya sih sama kayak kebab di Indonesia Apa? Suka Suka Ini yang nih Ini. 
yummy. Tapi yummy, kok, Mam? Yummy. Gila gak sih? Makannya di depan Nabawi, ya Allah, menyenangkan banget. Iya. Hmm. Eh, ada bocah kecil hmm. cantik yang lucu banget nih. Kenalan ah. Hey, hey Amina. Smile. So cute. Oke okay guys, sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you.